Yo tout le monde, c'est Génioel et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série. Un, un jour elle va rester pendant toute l'intro, hein, mais bon, bah pas aujourd'hui. On se retrouve pour à travers les époques, à l'époque du futur dans notre base redécorée pour Noël, voilà, qui vous a euh, pas mal plu, du coup, j'ai vu dans les commentaires. Et donc, on va continuer un petit peu aujourd'hui ce qu'on a commencé, à savoir euh, Galacticraft et euh, les fusées. Mais juste avant, on va retourner au niveau de notre salle de cybernétique, puisque, eh ben, si vous êtes attentifs, vous avez vu que j'ai encore perdu des niveaux, donc je suis encore mort, oui. J'étais parti, en fait, j'ai fait une petite session de minage, comme je l'avais dit, et à un moment, je suis mort dans la lave, donc voilà, euh, tout bêtement. Et euh, bah, je me suis retrouvé du coup euh, sans rien. Donc, euh, au niveau de la cybernétique, j'ai quand même eu euh, des euh, nouvelles pièces donc dans ce coffre aussi. Donc ici, ce sont que des pièces dont j'ai déjà les recettes. Donc ça, c'est que des trucs qu'on va pouvoir euh, déconstruire tout de suite. Ensuite, j'ai eu l'interface visuelle de récup que j'ai eu enfin le, le schéma du coup via euh, via les scanners ici. Donc ça, c'est très intéressant parce que on l'attendait un petit peu euh, l'interface euh, visuel de récup donc du coup je vais pouvoir la mettre ici et euh, bah, l'ajouter tout simplement à nos, euh, à nos recettes et ici ce sont des objets euh, que euh, j'ai mais que je n'ai pas encore les recettes ils sont euh, dans le coffre justement euh, à analyser donc cela si je peux choper la recette ça peut être cool comme ça ça, ça m'économise une petite euh, une petite analyse vous voyez du coup j'ai les lunettes j'ai le réflexe j'ai le diffuseur crânien et j'ai deux défibrillateurs qui sont euh, juste ici voilà donc en gros on va les mettre là et du coup on va espérer eh bien avoir quelque chose ah bah voilà ah, parfait, 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 le défibrillateur, je l'ai eu, bon du coup je peux l'enlever d'ici, voilà, parfait, on a eu la recette, et eh ben on va la mettre ici, ensuite le diffuseur crânien, ok, pas de recette du diffuseur crânien, les réflexes câblés, eh non, et les lunettes, eh bah ben, pas de lunettes non plus, très bien, et eh bah ben, écoutez, on va euh, ensuite construire ça, euh, je vais peut-être enlever le papier parce que du coup j'ai déjà la recette, donc j'ai pas besoin, voilà, parfait. Bon, bah, j'ai quand même eu une recette dans euh, l'histoire, le défibrillateur interne, très bien. Et donc tout ça, pareil, on va pouvoir le euh, casser tout de suite. Voilà, on va casser ça. Bim, bim, voilà, parfait. Allez, hop, ça aussi. Hop, on va tout enchaîner là. Tac, je sais pas si on peut... Euh, hop, si je mets ça... Non, on peut pas, ok. Ok, ok, ok. En fait, ça dépend, il y en a qu'on peut mettre, genre sans, quand... Ah ouais, là ça marche, je sais pas pourquoi, des fois on peut en enchaîner plusieurs à la suite, des fois on peut pas. Peut-être qu'on y a plus assez de place, ah c'est peut-être ça, je sais pas, ouais, là on peut pas par exemple. Hop, voilà, là on peut, et là, ok, vas-y encore, oh oui, parfait, 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 on a eu plein de trucs là, et... Hop, on est bon, et je crois que c'est tout, bah, je vais remettre le papier ici, très bien, bon on commence à avoir pas mal de ressources, donc ça c'est plutôt cool, et de toute façon on va s'en servir tout de suite, puisque comme je disais tout à l'heure, euh, l'interface visuelle de, euh, j'allais dire de récup, mais non, du coup plus de récup, et eh bien ça on en avait besoin parce que c'est l'équivalent des lentilles euh, qu'on avait, sauf que ça se met sur les cybersieux, et on avait déjà les cybersieux, donc ça c'est plutôt intéressant, on va pouvoir, c'est quoi ça ensuite La surveillance, ah ça j'avais bien aimé ça, quand on l'avait essayé j'avais bien aimé, et ça c'était quoi le distributeur de plaques Quête, euh, soigne la vie quand presque complète. D'accord, très bien. Vision basse luminosité. Euh, ouais, je crois que ça, on avait essayé. Ça donnait pas grand-chose, il me semble, mais bon. Alors, on va se faire l'interface, ça c'est sûr. C'est... Euh, alors, circuit solide. En fait, je vais le mettre là. Circuit solide, fibre optique, microstructure. Ok, donc circuit solide, fibre optique, c'est ça. Microstructure, euh, c'est ça. Et c'est quoi les autres trucs euh, Ça Non, je sais plus c'est quoi l'autre truc. Les nerfs, les nerfs, les nerfs, c'est ça. Ok, voilà, on se fait une petite interface visuelle. Voilà, donc déjà, avec tout ça, il y avait un truc, il me semble, qui, re... qui requiert, euh, comment dire, l'interface visuelle et je sais plus quoi. Euh, mais je me demande si c'est pas ça. Ah non, c'est ça C'est la surveillance de visée qui nécessite l'interface visuelle et le cyber -oeil. Et bah Du coup, c'est bon, on va avoir les deux. Ça, j'ai souvenir que ça me donnait pas grand-chose, mais bon, c'est pas grave. Euh, on va se refaire une peau solaire, Hop, parce que la peau solaire, c'est euh, la base de la base. Très bien. Ah oui, c'est vrai qu'on peut voir les schémas comme ça. 
Hop, les fibres optiques et les petits trucs là. Voilà, une petite pose solaire, ça fait plaisir. Je vais me refaire également euh, les os. Les os, j'avais trouvé ça plutôt cool. Hop, voilà. Et en plus, ça consommait euh, rien du tout. Donc, on va se refaire des petits os, euh, des microstructures. On va se refaire trois. À chaque fois, on en avait fait trois, donc c'est plutôt cool. Ouais. Ah non, j'en ai fait quatre, j'ai cliqué deux fois là. Bon, bah c'est pas grave, on en aura quatre. On en aura quatre, c'est pas très grave. Ok, et donc du coup il y a peut-être des choses un peu intéressantes euh, qu'on va pouvoir... Ah attendez, ça ça produit de l'énergie, ça ça requiert un d'énergie, donc ça ça va. Ok, les autres ça requiert rien en énergie. Ok, ça c'est quoi Contextualiseur... Euh... Je sais plus, je sais plus, je sais plus ce que, ce que j'aimais bien. Les roulettes j'aimais pas trop. Ah ça, il me faut le truc de batterie, effectivement. Bioréacteur, cellules et cellules. Ok, très bien. Bioréacteur, donc c'est ça. Cellules... Il y a un type de cellule là, et cellule, voilà, parfait. On va se faire qu'une seule batterie, parce que de toute façon, il n'y a pas besoin de, de beaucoup plus. Pour l'instant, j'utilise pas forcément de, de trucs qui sont, euh, qui sont comment dire, très consommateurs. Alors par contre, moi, je comprends pas, c'est comment je peux générer plus d'énergie qu'avec la peau solaire. Parce qu'il y a des trucs qui génèrent de l'énergie, mais j'avais jamais compris euh, comment ça marchait. Et par contre... Euh... Alors non, oui... Ah, attends, c'est quoi C'est ça, par exemple. Ça, ça produit 25 de pouvoir quand c'est actif. 25 de capacité en unité d'énergie. Pro produit 25. Mais du coup, 25, c'est quoi C'est quoi, c'est quoi J'ai envie de le réessayer, mais d'un côté, je sais que ça avait pas marché. Ah oui, mais non, attends, par contre, faut pas que je le fasse comme ça. Il faut que je fasse euh, la recette. Euh, qui est, qui est, qui est... Ah mais non, mais ça, je l'ai pas. Ah, bah je ne l'ai pas. Donc, comme ça, la solution est trouvée. Ok, donc on va se mettre tout ça au niveau des os, déjà. Euh, bah, au niveau de la peau, d'abord. La peau solaire, voilà, on est bon. Ensuite, au niveau des os... Ah, du coup, euh, on va se mettre ça. On va se mettre ça. Je crois qu'il fallait... Ouais, voilà, il fallait le mettre au même endroit. Bon, bah écoutez, on aura on aura 8 coeurs de vie. Donc, bah, ce sera pas trop mal, honnêtement. Hop, au niveau des yeux. Du coup, on a des trucs à se mettre au niveau des yeux. On a les cyber yeux qui remplacent les yeux humains. On a l'interface visuelle. Nous avons la surbrillance. Et on a la vision basse. Très bien. Voilà, il y a plein de trucs. Hein. Il y a plein de trucs, il y a plein de trucs. On commence à être, euh, à être robotisé, là, clairement. Et donc, dans les organes bas... On va mettre ceci, voilà, une petite batterie. Là, on est à 59%. Mais écoutez, je trouve que c'est euh, pas trop mal. On va remanger. Bah non, c'est bon. Hop. Et bah, let's go pour une petite chirurgie. Ah, ok. Laissez c appuyer pour voir le menu cyberware. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, D'ailleurs, j'avais dit que je voulais... Bon, c'est pas grave. À la base, je voulais modifier l'endroit. Mais non, non, alors active bien ça. Ok, très bien. Alors là, par contre, on ne voit rien. On ne voit rien parce que je n'ai pas d'énergie. Alors du coup, ça veut dire que ça consomme de l'énergie. Même... Euh... Ok, alors là, il fait nuit. Ok, très bien. Très bien, très bien. Hop. On va dormir. On va dormir, on va dormir. Hop. Alors, un petit somme. Ok. Ah, voilà, j'allais dire quand même. Donc ça nous redonne de l'énergie. Très bien. Oui, d'ailleurs, en passant, pour avoir de l'énergie, j'aurais pu faire ça. Parce qu'à la base, on a quand même un chargeur. Voilà Parfait Parfait, 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 parfait Et donc la seule chose qui nous permet d'avoir... Euh, qui nous permet de consommer de l'énergie... Euh, par contre, toi là... Qu'est-ce que tu veux, toi Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Hop ah, Regardez, il y a Génial, elle est juste là Génial, viens le taper Oh, incroyable Incroyable, incroyable Qu'est-ce que tu fais Fallait venir là, hein Bon, bref Bref, bref, bref. Alors, du coup, on va reprendre un petit peu tout ce qui est de euh, Galacticraft et notamment les fusées. Et ah oui, pourquoi j'ai j'ai dire pourquoi j'ai fait ça Mais non, en fait, euh, on va on va l'enlever ça. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, pour la fusée, la dernière fois, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait on avait, euh, on avait comment dire fait la raffinerie. Voilà, juste ici qui, à partir du pétrole, nous donnait du carburant. Donc vous voyez que j'ai ramené un peu plus de pétrole, euh, il m'a tout raffiné, et du coup j'ai euh, un petit stock de carburant, et on avait utilisé une canette ici euh, pour récupérer le carburant. Donc là, actuellement, dans ma poche, j'ai une canette de carburant, donc euh, bah, c'est plutôt cool, mais du coup, il va falloir qu'on euh, aille la mettre dans la fusée, mais ça ne se met pas simplement en cliquant dessus. En fait, il va falloir charger le carburant dans la fusée, et pour ça, il bah, y a un bloc qui s'appelle... Le chargeur de carburant, tout simplement. Donc, il nous faut du cuivre comprimé, de l'étain comprimé, une canette et une galette. Alors, il me semble que 
de ce que j'avais regardé, eh bien, euh, on avait déjà tout ce qu'il nous fallait. Hop, euh, alors voilà, ce que j'allais dire. C'est quoi qui a fait ce bruit-là je sais pas. On avait une galette de rab, donc ça c'est plutôt cool. On a une canette aussi de rab. Euh, ah, ça c'est du fer, ok, bon, ça non. Et il me faut de l'étain ensuite et du cuivre. Donc, euh, bah, on est plutôt bon. Euh, le verre, je vais le mettre là. Et les yeux, euh, j'avoue que les yeux, j'aurais dû les laisser, euh, les laisser là-bas. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on va comprimer un petit peu tout ça, là. On va comprimer un petit peu tout. Donc, 1, 2, 3... 4, 5, très bien. Et de ce côté-là, il m'en fallait 2. Ok, très bien. Et à chaque fois, ouais, ça fait le craft en double, donc ça c'est cool. Parfait. Et ici, on est bon également. Ok, donc on va pouvoir faire tout ça. On va pouvoir faire tout ça. Bon, pour ceux qui se demandent, hein, euh, c'est génial, l'original qui est là. Hein, parce que je sais que vous allez me le demander. Celle-là, c'est celle de Noël, voilà. Et celle-là, c'est l'original, elle est cachée, parce qu'on est à Noël. Bref, euh, alors, hop, tac... Tac, c'était quoi le craft Je sais plus. Ok, avec la petite truc et le chargeur de carburant. Très bien. Alors, le chargeur de carburant, filler up. Ok, on va pouvoir remplir notre fusée. D'ailleurs, oui, c'est vrai que je l'ai pas trop dit, mais si on regarde les progrès, euh, on a une branche Galactic Craft, et en fait, au niveau de la fusée, c'est vrai que je m'y suis, suis pas trop préoccupé, parce que j'ai regardé un tuto, je vous avoue, hein, sur comment faire, mais en fait, les étapes sont là. Genre, là, faire une table de, de la NASA, euh, faire la roquette... Et ensuite, faire un euh, chargeur de, de fuel, donc un chargeur de carburant. Donc euh, voilà, en gros, on a les différentes étapes qui sont quand même indiquées via euh, les progrès. Alors, du coup, euh, oui, c'est ma... euh, vrai que j'avais oublié, euh, je vais récupérer juste une dalle et puis j'ai enlevé ce petit bout de ce petit bout de tuyau. Parce qu'en fait, j'avais prévu un truc et au final, je me suis dit, non, on va faire autrement. Donc on va récupérer ce bout de tuyau. Ah bah, donc j'ai ma pioche qui a failli casser. Hop, et une petite dalle. Parfait, oui d'ailleurs je l'ai dit tout à l'heure mais euh, je suis allé faire une petite session minage du coup j'ai eu euh, ça, voilà c'était notamment pour avoir du fer parce que notre euh, stock de fer était vraiment descendu très très bas donc euh, donc voilà, alors on va aller récupérer ce petit bout de tuyau qui traînait, alors pourquoi il y avait un bout de tuyau parce que en fait la machine qu'on va, euh, que je vais déposer maintenant du coup le, le chargeur de carburant a besoin d'être juste à côté de la fusée donc en fait il a besoin d'être ici et sur ce euh, chargeur de carburant, il y a d'un côté ici un trou noir qui est euh, là où ça met le fuel. Hop, voilà. Alors, je sais pas si j'ai réussi à le tourner comme je voulais. Non, a priori, non. Voilà, là, c'est bon. Donc là, c'est dirigé vers la fusée. Et en fait, ici, c'est pour alimenter en, euh, en énergie. Alors, à la base, je m'étais dit, bah je vais faire un tuyau euh, qui, qui va jusqu'à jusqu là-bas. Mais en fait, j'en ai un peu marre de mettre des tuyaux partout. Et surtout que c'est assez cher, ces tuyaux-là. Donc, euh, je me suis dit, ce qu'on va faire, c'est que, euh, vu que cette machine-là, elle est toute seule, ici, dans euh, la pièce de NASA, en fait, on va l'alimenter non pas en énergie, directement ici mais je vais l'alimenter via des batteries et donc du coup c'est pour ça que j'ai noté euh, la euh, recette de la batterie où il nous faut de l'étain comprimé du charbon et euh, une redstone donc c'est pas très cher en plus et en fait je vais charger mes batteries là et je vais venir alimenter la machine avec une batterie ce sera beaucoup plus simple que de tirer un long câble voilà surtout que on va pas en avoir besoin euh, non plus euh, tout le temps de ça euh, alors du coup la batterie j'ai dit quoi il me faut de l'étain Ok, de l'étain, de la redstone et du fer. Et d'ailleurs, tiens, en parlant de, de minerai, j'ai récupéré de la cla clatrate déstabilisée euh, en faisant du minage. Euh, non, pas le cinab, non. Et euh, ça, a priori, c'est une espèce de redstone déstabilisée. Alors, en ayant des machines euh, très poussées, on peut la retransformer en redstone. Je vous avoue que, bon, ça m'intéresse pas spécialement. Alors, du coup, pourquoi je suis venu là Oui, parce que je voulais faire euh, compresser, justement, ça. Très bien. Voilà, c'est ça. Il me fallait 5 plaques. C'est ça, hein, il m'en fallait 5 Attends, non, c'est ça que je voulais faire. Ouais, c'est ça, 5. 5 plaques de la redstone et du euh, et du charbon. Faudrait peut-être que je mette une table de craft, en vrai, euh, dans la salle des machines, parce que j'ai l'impression que au final, je fais souvent des allers-retours comme ça. Alors, c'est dans quel sens euh, Ouais, c'est dans ce sens-là. Et ça en donne 2, en plus. Parfait. Bah, très bien. Très bien, très bien. Hop. De toute façon, je pense qu'il nous en aurait fallu. Euh, à un moment ou à un autre. Donc normalement, on a cet objet-là qui permet d'infuser de l'énergie. Donc je me dis que normalement, ça doit 
marcher. Oui. Ok, très bien. Très bien, très bien. Donc on peut recharger nos batteries comme ça, comme on rechargeait le, le jetpack hein, d'ailleurs. Euh, Rappelez-vous, on avait créé cet infuseur énergétique pour mettre l'énergie dans euh, des objets. Et donc du coup, parfait. Donc là, j'ai une batterie qui est pleine et euh, j'en ai une deuxième qui se remplit tranquillement. Et puis je vais mettre... Euh... Ah oui d'accord je peux vider mon jetpack pour remplir l'énergie là bah non non c'est pas trop le c'est pas trop le plan le plan c'est qu'il se, se soit plein le jetpack hein. voilà voilà très bien très bien très bien alors du coup allons-y euh, non attendez il me faut une canette de carburant oui non c'est bon celle-là je l'ai très bien donc normalement normalement si j'ai bien suivi le tuto déjà il faut manger pour pouvoir courir ça c'était pas dans le tuto mais ça c'est dans Minecraft de base hein. mais bon on oublie un petit peu les basiques quand on est avec du modé bref alors ici je vais pouvoir mettre ma canette de carburant voilà le carburant se met ici et normalement si je mets une batterie ici voilà donc ça alimente en énergie ouais par contre euh, wow, 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 ça, ça consomme euh, ultra vite hein. je pensais pas que ça allait consommer aussi vite hop très bien ah ouais ah ouais Ok, réservoir de carburant peut être rempli avec du carburant. Ouais, ouais, ouais. Donc là, ok, on a vu que ça s'est vidé, a priori. Ça s'est vidé, et je pense que... Alors, je sais pas où est-ce qu'on voit le stock de... Alors, je crois qu'on peut voir l'inventaire. Alors, comment on ouvre l'inventaire Ah, c'est T, l'inventaire de... Ah, voilà. L'inventaire de la fusée, et on voit du coup que la fusée... Déjà, il y a un inventaire, donc je peux mettre des trucs euh, à l'intérieur. Mais il y a également un euh, réservoir de carburant qui est plein. Donc, notre fusée, elle est pleine. En fait, un seul saut, ça suffit à remplir la fusée. Et ça, quand j'ai regardé le tuto, je me suis dit, ah, d'accord. Bon, bah, moi, j'avais déjà été chercher une dizaine de sauts, donc euh, bon, c'était pas très grave. Mais bon, du coup, euh, ce que je pense faire c'est que euh, ces batteries là de toute façon elles vont nous être utiles parce que en fait on va aller à un moment sur la lune l'objectif c'est d'aller sur la lune sauf que moi je pense que je ne validerai l'objectif que une fois qu'on sera revenu de la lune donc à un moment il va falloir revenir et il va nous falloir du carburant pour revenir donc en fait voilà je vais re remplir ma canette de carburant je vais re remplir mes deux batteries voilà histoire d'avoir euh, d'avoir les bons trucs Parfait, allez, on va attendre ça. Et en fait, ça, on va l'embarquer dans l'inventaire de, euh, de, comment dire, de la lune, enfin de la lune, de la fusée, parce que quand on sera sur la lune, bah, on n'aura plus notre système d'électricité ici. Donc, il faudra bien qu'on ait un petit peu d'électricité sous la main si on veut revenir. On a vu qu'a priori, euh, avec deux batteries, on arrivait à remplir le, on arrivait à remplir le, la, comment dire, la fusée. Donc, euh, non, attends, je vais le mettre dans l'inventaire de la fusée. Voilà, on va déposer les deux batteries et puis euh, la canette de carburant comme ça moi on a le carburant là bon du coup je suppose que ça suffit pour aller sur la lune parce que bon au pire dans le pire des cas j'ai de la réserve de carburant et euh, du coup on a deux batteries pour alimenter euh, des machines pour euh, re remplir la fusée sauf à moins que le carburant reste dans la fusée euh, à un moment je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas bref en tout cas on est plutôt bon sur l'aspect du carburant de la fusée. Maintenant, une fois qu'on sera sur la Lune, il va y avoir un autre problème. C'est que sur la Lune, eh ben, c'est pas la même atmosphère, c'est pas le même taux d'oxygène, etc. Donc, eh ben, il va falloir qu'on puisse, euh, qu puisse respirer un petit peu sur la Lune. Et pour ça, eh bien, il y a euh, des machines qui sont faites pour collecter un petit peu l'oxygène. Et du coup, nous avons euh, deux machines qui vont un petit peu ensemble. Il y a le collecteur d'oxygène qui permet de euh, récupérer euh, l'oxygène, comment dire, euh, bah, qui est, euh, voilà, qui stocke l'oxygène rassemblé des feuilles dans les environs. Et il y a ici le compresseur qui permet de euh, charger l'oxygène dans un réservoir de Bon, globalement, ce sera un peu de... Je pense que ce sera des canettes comme ça. Ah ben non, oui, je suis bête. C'est des bonbonnes d'oxygène que j'ai no... noté également à côté ici. Donc, pareil, pour, euh, pour pouvoir respirer sur la Lune, tout simplement. Donc, on va se crafter ces deux machines, là. Hop, alors celle-ci, j'avais vu que par contre les crafts sont un peu plus euh, un peu plus coûteux que le juste le bed charger. Là, là c'est un petit peu plus euh, un petit peu plus coûteux et c'est notamment pour ça que je suis allé miner. Alors, il nous faut de l'aluminium comprimé. Donc déjà, en fait, on va prendre de l'aluminium, mais en fait, je pense qu'on va prendre ça. Euh, je vais regarder ce qu'il nous faut un petit peu en termes de minerai. Bon là, il va nous falloir de l'acier, donc il nous faut du fer. D'ailleurs, tiens, j'en avais une euh, de rap de, de trucs en fer. Mon fer est là-bas, donc ça c'est bon. Euh, l'acier, bah, il va me falloir du charbon, donc je prends du charbon ensuite euh, donc aluminium ici un conduit d'air donc là il faut de l'étain et de l'acier donc c'est bon j'ai tout sur moi une canette en étain il va me falloir un ventilateur qui se fait avec de l'acier comprimé très bien de la redstone et une galette de base alors les galettes du coup 
je n'en ai plus, mais euh, on va pouvoir s'en refaire, si je me souviens bien, enfin en fait je me souviens pas, donc on va regarder, ok, un diamant, il faut ça, et il faut une torche de redstone, donc un diamant, il faut deux trucs comme ça, et il faut une torche de redstone, et c'est tout, il n'y avait pas autre chose, il n'y avait pas autre chose pour faire ça, un diamant, hop, ah une torche de redstone, ouais ok, bon, on va faire ça, petite torche de redstone, Hop, comme ça, on aura notre galette de base. Très bien. Et donc ça, c'est pour le ventilateur. Ok, donc ventilateur, on est bon. Et ensuite, il y a ça, le concentrateur d'oxygène qui se fait avec de l'acier comprimé et de l'étain comprimé. Donc tout ça, on a la canette en étain et un conduit d'air. Ok. Donc au final, il faut que je fasse deux conduits d'air. C'est ça, il y en a un là et il y en a un là. Et il n'y en a pas un pour le, pour le ventilateur non, il n'y en a pas pour le ventilateur. Alors, combien... Attendez, on va... Combien il y a de plaques d'acier à faire Là, il y en a 4. Euh, 4 pour le ventilateur, c'est ça. Plus 3. Donc, on est à 7. Plus 1, donc 8. Et là, il en faut 4, donc 12. Et encore une là, donc il m'en faut 13. Il me faut 13 plaques de fer. On va faire ça comme ça. On va essayer de, de réfléchir intelligemment. Hop voilà, 13 plaques de fer, et eh ben si je fais ça... Ah, j'en ai déjà une, donc euh, j'ai plus que 12 à faire. Hop, on va faire ça, hop, très bien. Donc faisons les plaques de fer, déjà, hop. Et ensuite, combien d'étain il me faut Alors déjà, aluminium, il m'en faut 2, là il n'y a rien de spécial. Là il me faut 3 d'étain, ok euh, bah là du coup je suppose qu'il me faut encore 3 éteints donc 6 et encore là donc en tout il m'en faut 9 9 9 9 euh, bah voilà 18 par 2 ça fait 9 très bien très bien très bien très bien on a ça donc là faut que je les retransforme en euh, en acier donc du coup c'est comme ça et il y avait quoi d'autre il y avait 2 d'aluminium aussi il y avait 2 d'aluminium D'ailleurs, je crois que je me suis planté, j'ai fait des aluminiums au lieu de celles d'étain. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, on aura des plaques d'aluminium en trop. Bah, à un moment, ça servira bien. Bon, après, il n'y en a pas non plus tant que ça en trop. Mais, euh, ok, très bien. Donc, normalement, je crois qu'on a à peu près tout ce qu'il nous faut. Euh, étain, l'acier, ici... Ok, et pour ça, faut... Ok, et ça, il m'en faut deux des canettes, mais ça tombe bien, parce que ça en fait deux dans le craft. Et il me faut la galette de base. Ok, très bien. Donc, diamant et la redstone. Euh, il est où, mon truc de galette C'est ça, c'est ce truc-là, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Là, la redstone, deux trucs comme ça, et ça. Voilà, parfait, ça construit le circuit. On va récupérer tout, là, toute notre petite plaque. Très bien. Je savais pas que c'était aussi long, ça. Je savais pas que c'était euh, aussi long que ça, honnêtement. Bon, bah très bien. Bon, j'ai fait un... Je me suis un peu planté, c'est dans les... Dans les aluminiums, là. Mais, normalement, on est bon. On a à peu près tout ce qu'il nous faut. Alors, déjà... Déjà, il y a un truc que j'ai retenu, c'est qu'il fallait... Euh, deux trucs de... De ventilateur, comme ça. Voilà, parfait. Alors, ensuite... Euh, on va commencer par le ventilateur. Tiens, justement... Hop, voilà. On en fait qu'un seul, il hein, n'y en a pas besoin de deux. Hop, ensuite, le concentrateur, qu'est-ce qui nous manque Il manque la canette en étain. La canette en étain, il n'y a pas de souci, on peut la faire, elle est là. Voilà, j'en avais peut-être en rap des canettes en étain. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, et ça, on peut le faire. Donc on a le ventilateur et ce truc-là. Et ben, bah, je pense qu'on est bon, en fait. Je pense qu'on est bon. Et oui, le collecteur d'oxygène, très bien. Et ben, bah, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Alors, normalement, ça, oxygène non inclus. Il va falloir qu'on le récupère. Donc, le collecteur d'oxygène, c'est une machine qui euh, a besoin d'être à côté de feuilles. Coup de bol, on a un arbre en plein milieu de notre truc. Alors, je vous avoue que c'était pas du tout prévu. Mais, euh, bah, du coup, ça m'arrange ça m'arrange beaucoup. Alors, le problème, c'est que je crois qu'il faut que ce soit un petit peu euh, proche des feuilles. Alors, je vais essayer de le mettre là. Ça m'arrangerait si on pouvait le mettre là. Mais j'ai juste peur d'un truc, c'est que j'ai vu qu'il y avait... Ouais, je vois qu'il y a en fait une, une entrée d'énergie, et là je crois que c'est une sortie de, de quelque chose aussi, donc à mon avis il va falloir l'alimenter en énergie, donc j'ai envie de le mettre à un endroit où, euh... peut-être là en fait, là, parce que comme ça on pourra cacher le tuyau d'énergie ici, de, sous, ce, sous cette branche là, hop, je pense qu'on va faire ça, hop, euh, on va remettre le bloc de terre là, je vais creuser juste ces deux là, 
Voilà, je sais pas si, enfin, s'il y aura besoin de, de l'alimenter en énergie. Bon, là, on creuse un peu dans les racines de l'arbre, hein. Mais bon, on va, on va camoufler ça, je vous rassure. Je vous rassure, je vous rassure. Hop, voilà, parfait. Et du coup, j'ai réussi à faire le lien. Ouais, par contre, pour, pour relier le tuyau, ça va être, ça va être compliqué, mais ça, c'est mon affaire. C'est pas grave. Donc, si je le mets là, euh, bah, je crois qu'il est pile poil bien positionné. Euh, j'aimerais juste voir si, est-ce que ça va marcher. Euh, il va nous falloir des petits câbles noirs, à mon avis. Des petits câbles noirs, je sais plus si j'en avais encore ou pas. Ah, j'en ai un, super. On va, on va aller loin avec ça. Hein. Et la recette, c'était de la laine avec quoi C'est quoi au milieu C'est de l'aluminium, ok. De la laine, je crois que j'en ai. Hein. Ouais, j'en ai un petit peu. Parfait. Hop, on va pouvoir s'en refaire quelques-uns. Allez, vas-y, fais-moi ça et ça. Et on a dit que c'était de l'aluminium au milieu. Très bien. Est-ce que 7, ça va suffire En vrai, je suis pas sûr. Bon, au pire, ça coûte pas très cher. Vas-y, je vais en faire un peu plus, comme ça, au moins, ça évitera, si besoin, d'en refaire. Hop, voilà, 13, ça devrait le faire. Il faut que je relie la machine à euh, notre système actuel. Comment on va pouvoir faire ça, tiens Tiens, 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 qu'est-ce qu'elle a Ah, elle est en train de chasser un, un squelette, mais de l'autre côté. Bon, ben, bah, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, du coup, où est-ce qu'on est, là Il me semble que, voilà, on est ici. Euh, comment je vais venir relier j'ai juste peur que... Ok, donc ça relie bien ici. Est-ce que ça relie avec le tuyau Ok, ça relie pas avec ce tuyau-là, donc ça c'est très très bien. Et ce qu'on va faire à la limite, c'est que je vais juste relier... Euh... Bah, ici. Ouais, bon, il y a un petit détour, c'est dommage. Mais, ok, donc ça a l'air d'être relié, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, est-ce que je vais réussir à me sortir d'ici pourquoi j'arrive pas Ah bah oui Parce que du coup, il y a un bout de tuyau en plus. C'est pour ça. C'est pour ça que j'étais gêné. Hop, vas-y, remets-le, remets-le, remets-le. Est-ce que ça marche Normalement, c'est censé faire des petites particules et absorber un peu l'oxygène. Oui Ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Ok, c'est bien alimenté en énergie. Ouais, ça a rebaissé parce que j'ai recoupé le câble, à mon avis. Et ça récupère de l'oxygène. Bon, bah c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Ok, bon, ça va, ça va récupérer pas mal de... J'avais peur, en fait, vu que bah, je l'ai un peu enfoncé dans le sol et euh, vu que les feuilles étaient un peu loin. Mais non, c'est bon. Il y a quand même de la végétation autour. Donc, euh, c'est assez cohérent que ça réussisse à choper l'oxygène. Bah, écoutez, c'est plutôt sympa. Et honnêtement, avec la petite feuille, euh, il est plutôt bien camouflé. Hein, honnêtement, il n'y a euh, pas de souci. Est-ce que... Euh... J'allais dire, est-ce que à tout à l'heure, si je fais ça, ça marche encore mais euh, non, allez, on va le laisser, on va le laisser comme ça. Ça fait partie de, de l'aventure aussi, hein, qu'il y, qu y ait des machines. J'ai déjà camouflé l'autre, là, elle est, elle est sous un bloc, je sais plus où, là. Mais celle-ci, on va, on va la laisser, on va la laisser, on va la laisser. Ok, donc il faut qu'on fasse maintenant le compresseur d'oxygène. Alors ça, je me rappelle plus du tout comment on le fait. Euh, alors, ah, il nous refaut encore un truc comme ça, très bien. Euh, alors, attendez, du coup, il faut... Non, c'est pas celui-là, c'est ça. Il nous refaut un concentrateur, il faut des plaques d'alu. Ah bah ça tombe bien, j'en ai fait un trop tout à l'heure. Il faut des plaques d'acier, une plaque de bronze. Ok, c'est avec cuivre et éteint, donc ça devrait le faire. Euh, donc du coup, là, il m'en faut 4 comme ça. Plus 4, 8. Plus 1, 9. Ok, donc il me faut 9 trucs de fer déjà. Donc on va lancer les trucs de fer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Très bien. À côté, je vais faire une de cuivre et une d'étain. Voilà. Parfait. Et avec ces deux-là, normalement, pendant qu'il y a un zombie qui meurt à côté... C'est lui, là, qui meurt, là. Il meurt de quoi Il meurt de, de brûlure, je pense. Ok. Donc, j'avais une de bronze. Ça, j'avais noté. Euh, celle de fer, du coup, faut que je les transforme en... Euh, là, je vais pas voir assez. En truc de... D'acier. De, voilà, parfait. Euh, à mon avis, il va falloir que je refasse une canette en étain. Parce que j'en ai plus. Bah non, j'en ai plus. Euh, ouais, il faut vraiment... En fait, ouais. On va mettre une... Euh, on va mettre, comment dire, une table de craft ici. Parce que ça m'énerve à chaque fois. Là, je suis obligé de faire des allers-retours. Euh, pour l'instant, elle sera euh, là. Voilà. <rire> je, je la remets très bien. Mais pour l'instant, elle est là. Ok, donc ça c'est bon. Euh, je vais récupérer tout ce que je veux. Voilà, là il n'y avait plus rien. 
Alors, du coup, où est-ce qu'on en était euh, Faut qu'on fasse ça, d'abord. Donc ça, qu'est-ce qui nous manque Il manque les plaques d'étain. Trois plaques d'étain et six plaques d'étain. Ok, il faut six plaques d'étain supplémentaires. Ah, c'est ça, l'étain Ah mince, du coup, j'en ai plus assez. Ah, attends, j'en ai peut-être là. Oui, parfait. Parfait, parfait, parfait. On a tout à portée de main. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Très bien. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre après pour ça euh... Ouais, là, il nous manque les plaques d'étain, il nous manque le conduit d'air. Donc, normalement, on est bon. On est bon derrière. Allez, donne-moi tout ça. Donne-moi tout ça. Donc, on a dit qu'il fallait un conduit d'air. Voilà, parfait. Ensuite, avec le conduit d'air, on peut faire le concentrateur. Très bien. Et ensuite, autour du concentrateur, eh ben, c'est bon, on peut tout faire. Le voilà, le petit compresseur d'air. Compress the air. Magnifique. Magnifique, magnifique. Hop, ça marche toujours Ça marche toujours, très bien. Euh... Alors, je vais le placer comme ça, mais je suis pas sûr que ça marche. Ok, alors non, parce que là, ça, je crois que c'est l'entrée, donc il faudrait le mettre sur l'autre côté, ça. Hop, est-ce que ça marche, là Non. Là, ah oui, là, ça a marché Là, j'ai vu, là, j'ai vu que ça a marché, ok. Ok, 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 dedans, dedans. Énergie, pas de réservoir d'oxygène valide. Et eh ben c'est parfait. Parce que normalement... Euh, bah là déjà on va pouvoir remettre le bloc de terre. Très bien. Donc là la sortie de cette machine là va dans l'entrée de celle-ci. Donc ça, l'oxygène se retrouve bien ici. Donc normalement il faut que je place une bonbonne euh, d'oxygène. Alors les bonbonnes d'oxygène, il y en a euh, de trois types. Hop, les bonbonnes si... Euh, non les bonbonnes si j'arrive à écrire et que je ne suis pas en majuscule aussi. Bon... Bonne. Voilà. Pourquoi Ah oui, c'est un N à bonbonne. Ah ouais, d'accord, ok. Normalement, après un B, enfin avant un B, bon bref, c'est pas grave. Euh, les règles de français. Euh, donc, il y en a trois types. Il y a les petites, qui se font avec une canette en étain, un, un cuivre comprimé et une laine verte claire. Il y a les moyennes, qui se font, eh ben, c'est la même recette, mais du coup doublée et avec du orange. Et il y a les grosses, qui se font la même recette, avec de l'acier euh, comprimé et de la laine. D'ailleurs, oui, c'est de l'acier comprimé. Ah, là, c'est de l'étain comprimé. Ok, et là, c'est du cuivre. Ok. Et moi, du coup, j'étais plutôt parti sur faire les grandes parce que j'ai peur, en fait, je sais pas du tout la notion de combien d'air il faut pour aller sur la Lune. Donc, je me suis dit, je vais faire la grande. Et puis, euh, comme ça, je serais pas embêté. Et puis, surtout que, en fait, euh, bah, les matériaux, on les a, quoi. Donc, il euh, n'y a pas de euh, gros soucis. Donc, du coup, il me faut encore une fois euh, trois plaques de fer. Voilà, on va se faire ça. Euh, et du coup, il me refallait des canettes en étain. Du coup, il m'en faut trois, j'en ai déjà une. Ah, en plus, c'est parfait, on va tomber pile poil dans les bons comptes. Euh, et ensuite, eh ben, il me faut de la laine rouge. Et là-dessus, je crois que j'ai pas géré parce que j'ai utilisé toute ma laine blanche à l'instant. Euh, ouais, j'ai utilisé toute ma laine blanche à l'instant. Et eh ben, c'est pas grave, on va aller tondre les moutons. Et cette fois-ci, ça va pas être les moutons blancs, ça va être les moutons... Euh... Enfin, ça va pas être les moutons bleus, ça va être les blancs. Et je vais les recolorer derrière avec... Euh... Parfait, bah ben, voilà, j'ai des petits colorants là. J'ai des petits colorants. Parfait. Hop, à la limite, je vais peut-être en colorier euh, un ou deux en rouge. Comme ça, si jamais. Si jamais. Oh, il y a les deux. Il y a les deux géniaux côte à côte. Attention. Qu'est-ce qu'elles se disent Elles disent Ouais, géniaux, euh, il est un peu bizarre. Il nous fait faire tout là. C'est n'importe quoi. Je pense que ça doit être des trucs comme ça qu'ils se disent. Ok, il y a encore un mouton qui s'est échappé. Je ne sais pas comment il s'échappe, hein, ces moutons. Ok, très bien. Hop, voilà, bon, au final, je pense que ce sera suffisant comme ça. Au moins, si j'ai besoin de refaire des bonbonnes rouges, bah, j'aurai des moutons euh, j'aurai des moutons rouges. J'en ai eu au moins 3. Oui, c'est bon, j'en ai eu 4. Mais par contre, attendez, euh, ma bouffe, elle descend ultra vite. Il n'y a pas un truc euh, dans la cybernétique qui permettrait de, de, de manger moins ou de manger tout seul, je sais pas. J'avoue que là, ça, ça m'arrangerait pour le coup. Ça m'arrangerait. Euh, bah, du coup, on va crafter. On va crafter cette petite bonbonne. Hop, voilà, grosse bonbonne. Enfin non, oui, grosse bonbonne, d'ailleurs, pas petite bonbonne. Euh, pourquoi il me manque le... Ah oui, mais j'ai pas, pas transformé mes trucs de fer, en fait. Euh, j'ai pas pensé. Je n'y ai pas pensé. J'allais dire, il me manque quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Voilà, parfait. Donc, normalement, on est bon. La bonbonne, tac. Ok, grosse bonbonne d'oxygène. Et on va pouvoir la mettre... Normalement, dans la machine. Alors, je sais pas s'il faut l'alimenter en électricité, celle-là. J'avoue que je ne sais pas. Ah, je pense que oui. Je pense que oui, je pense que oui. Parce qu'il y a bien un symbole. Pas assez de puissance. Et le problème, c'est que j'ai juste peur. C'est que 
<rire> L'alimentation, elle est là. L'alimentation, elle est là. Donc ça, ça m'arrange pas du tout. Euh... On va essayer de venir rejoindre. J'ai juste... Ouais, J'allais dire, j'ai juste peur de tomber. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop. Je voulais venir rejoindre ici, en fait. Ok. Et là, ça marche oui, elle se remplit. Ok. Ok, ok, ok. Bon, bah écoutez, on va... On va laisser comme ça pour l'instant. On va faire ça, hein, tout simplement. C'est un peu moche. C'est un peu moche comme système, mais... Euh... Mais bon, on est obligé d'avoir des machines proches... Enfin, ces machines-là sont obligées d'être proches de... Proches de, comment dire, de... De l'arbre. Donc bon. Bon, au moins, la, la truc se, se remplit. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour ça Ah, je sais ce que je peux faire pour ça. Je sais ce que je peux faire pour ça. Euh, il va nous falloir... Euh... Oh, parfait, j'en ai un. J'en ai un. Ah, mais j'ai plus qu'un seul... Euh... Attends, il m'en restait pas une Il me semble qu'il m'en restait une, non Ah bah attends, par contre. On va faire ça. On va faire ça vite fait. Ah, mais non, mais j'ai qu'un colorant. Bon, alors attendez. On va colorer un. Il y aura un mouton vert aussi. <rire> il y aura un mouton vert. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop, allez, les petits mout mout Les petits mout mout là Hop, t'as intérêt de m'en donner deux. Hein. T'as intérêt de m'en donner deux parce que sinon, c'est la galère. Il m'en a donné qu'une. Oh le vilain Oh le vilain, il m'en a donné qu'une. Allez, donnez-nous de la laine Ah, je m'en doutais. Je m'en doutais, je m'en doutais. En vrai, j'aurais dû faire les tapis blancs et colorer le tapis en. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous savez quoi, tiens, on a des tapis verts, là, pour Noël. Je vais en prendre un, voilà, d'ici. Je le remettrai, mais du coup, en fait, je pense que... Voilà, bon, ça se voit pas trop. Ça se voit pas trop, mais ça permet de cacher un petit peu le... De cacher un petit peu le, le, le tuyau, parce que là, j'avoue que sinon, c'était euh... c'était assez moche. Bon, voilà, en tout cas, quand on arrive de face, notre sapin, ça ne se voit pas. À la limite, il y a peut-être des particules qui se voient, et encore, je suis même pas sûr... Je vois même pas de particules en vrai. Oui là un tout petit peu. Ouais vraiment, vraiment un tout 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 petit peu. Elles sont vraiment très fines les particules. Mais du coup on a accès ici. Et voilà et elle est remplie en plus. Donc c'est parfait. C'est parfait c'est parfait. Bon bah écoutez très bien. On a le collecteur d'oxygène. Et derrière le compresseur. Et bah voilà. Voilà voilà. Here to go. Très bien. Et bah pour l'instant je vais le mettre dans la fusée. Hop on va rouvrir l'inventaire. Et comme ça... Euh, où est-ce qu'elle est, qu est bah, Je l'ai pas récupéré. Attendez, je l'ai pas récupéré la bonbonne. Attendez, j'ai une bonbonne là derrière moi. Ah, attendez, elle s'est pas mise dans l'inventaire là Ah oui, elle s'est mise là dans mon inventaire. Ah Alors, En fait, ça c'est un inventaire spécial euh, Galactic Craft. Et du coup, oh, on le voit sur mon skin, incroyable. Ah oh, et en plus elle est rouge et blanche. Bon bah écoutez, parfait. Il oh, faudra que j'en fasse une deuxième pour faire le, le truc équilibré là, clairement. Clairement, surtout que c'était pas très coûteux et que maintenant qu'on a les machines pour remplir les, pour remplir comment dire les les bouteilles, les les bonbonnes, honnêtement, je vais pas me prier. Hop, ah, on la voit pas, ah, on la voit un tout petit peu là, on la voit un tout petit peu. Eh ben, écoutez, attendez, juste avancer pour que Genia nous rejoigne. Voilà. Eh ben, nous, on va pouvoir se laisser ici, en tout cas pour cet épisode. J'ai réussi à faire tout ce que je voulais, à savoir, eh bien, l'alimentation en fuel de la fusée. Et également, eh bien, euh, la création de, de, de collecte d'oxygène et de, euh, de compression d'oxygène dans les bonbonnes. Donc, on a le carburant pour aller sur la Lune. On a euh, l'oxygène en bonbonne. Maintenant, bah, il nous manque un petit peu, c'est l'équipement pour euh, respirer et pour être un petit peu protégé sur la Lune. Je pense que euh, c'est ce qu'on fera un petit peu la euh, prochaine fois. Voilà, un petit peu euh, le programme. Et puis, bah, écoutez, je pense que au final, on n'est pas si loin que ça de... Euh, partir pour la lune donc ça risque d'être très sympa en tout cas bah, je vous souhaite un joyeux noël parce que c'est vrai que je l'ai pas dit en début d'épisode mais euh, cette vidéo sort le jour de noël et ben bah, j'espère que vous avez été gâté et en tout cas et eh bien écoutez je vous dis à très bientôt et sur ce bye tout le monde